പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ മോളിക്കുലർ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു സോളജിയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്ററാണ് പല വിദ്യാർത്ഥികളും ആവശ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനൊരു ക്ലാസ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളെ വിവിധ പാർട്ടുകളാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യ പാർട്ടിലേക്ക് പോകാം നമുക്കറിയാം ആദ്യ ഭാഗം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സ് ഡി എൻ എയും ആർ എൻ എയും ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സാണ് ഇവയെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒട്ടുമിക്ക ഓർഗാനിസംസിലെയും ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഡി എൻ എ ആണ് അതേസമയം ചില വൈറസുകളിലൊക്കെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലായിട്ട് നമുക്ക് ആർ എൻ എ കാണാൻ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന ഏറ്റവും പുതുതായി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും മാനുകലികമായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസ് ഉൾപ്പെടെ ആർ എൻ എ വൈറസാണ് ഓർമ്മിക്കാം ഇനി പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ആർ എൻ എയ്ക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയിലൊക്കെ ഒരു മെസ്സഞ്ചറായി ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുക എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ ഏതായാലും ഡി എൻ എ ആണെങ്കിലും ആർ എൻ എ ആണെങ്കിലും അവയെ നമുക്ക് പോളി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ചെയിൻസ് എന്ന് പറയാം എന്താ പോളി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ചെയിൻ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിൻ്റെ പോളിമർ അതായത് ഒരു ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നൈട്രജൻ ബേസും അതേപോലെ തന്നെ ഷുഗർ മോളിക്യൂളും ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും ഒരു ഷുഗർ മോളിക്യൂൾ നൈട്രജൻ ബേസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മോളിക്യൂളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ഇത്തരം അനേകം ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവയെ നമുക്ക് പോളി ന്യൂക്ലിയോഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി എൻ എ ആണെങ്കിലും ആർ എൻ എ ആണെങ്കിലും പോളി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകളാണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കാം ഏതായാലും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്ന നൈട്രജൻ ബേസുകൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ വീണ്ടും പ്ലസ് വൺ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് പ്യൂരിൻസും പിരമിഡിൻസുമാണ് അഡിനും ഗ്വാനിനുമാണ് പ്യൂരിൻസ് അതേസമയം സൈറ്റോസിനും തൈമിനും യുറാസിലുമാണ് പിരമിഡിൻസായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു നൈട്രജനസ് ബേസ് പെൻഡോസ് ഷുഗറിനോട് അത് റൈബോസാക്കാം ഡി ഓക്സി റൈബോസാക്കാം അതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബോണ്ടിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ബോണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എൻ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് എന്ന് പറയാം ഷുഗറിനും നൈട്രജൻ ബേസിനും ഇടയിൽ കാണുന്ന ഈ ബോണ്ടാണ് എൻ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയ സ്ട്രക്ചറാണ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് പലതരത്തിലുള്ള ന്യൂക്ലിയോസൈഡുകൾ ഓരോ നൈട്രജൻ ബേസിനനുസരിച്ചാണ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡുകളുടെ പേര് പറയുക അഡിനോസിൻ ഗ്വാനോസിൻ സൈറ്റിഡിൻ യുറിഡിൻ ഇവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂക്ലിയോസൈഡുകൾ ആർ എൻ എയിൽ കാണുന്നത് എന്നാൽ ഡി എൻ എയിലാകുന്ന സമയത്ത് ഷുഗർ മോളിക്യൂൾ ഡി ഓക്സി റൈബോസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡി ഓക്സി അഡിനോസിൻ ഡി ഓക്സി ഗ്വാനോസിൻ ഡി ഓക്സി സൈറ്റിഡിൻ യുറാസിൻ നമുക്ക് ഡി എൻ എയിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല ഡി എൻ എയിൽ യുറാസിന് പകരം തൈമിനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി ഓക്സി തൈമിഡിൻ ഇവയാണ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്സ് ഇൻ ഡി എൻ എ ഇനി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നൈട്രജൻ ബേസും ഷുഗറും മാത്രം മതിയാകില്ല കൂടെ ഫോസ്ഫേറ്റ് മോളിക്യൂൾ കൂടെ വരണം അപ്പം ഈ ഫോസ്ഫേറ്റ് കൂടെ കുടിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളതിനെ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് എന്ന് പറയും ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സ് ഇൻ ആർ എൻ എ ഡി ഓക്സി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ഇൻ ഡി എൻ എ നമുക്കറിയുന്ന പോലെ തന്നെ ആർ എൻ എയിൽ റൈബോസ് ഷുഗറാണ് കാണുന്നത് ഈ റൈബോസ് ഷുഗറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാവുന്ന റൈബോസ് ഷുഗറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കാർബണാറ്റം ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാർബണാറ്റം അവിടെ ഒരു ഓച്ച് ഗ്രൂപ്പ് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഓച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഡി ഓക്സി റൈബോസിൽ റിമൂവ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഡി ഓക്സി റൈബോസ് എന്ന് പേര് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഡി ഓക്സി റൈബോസ് അങ്ങനെയാണ് ഓക്സിജൻ ഈസ് റിമൂവ്ഡ് അപ്പം നമുക്ക് ഓച്ച് ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ മോളിക്യൂളിൽ കാണുന്നത് റൈബോസ് ആണ് അത് നമുക്ക് ടു പ്രൈം പൊസിഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ ആയതുകൊണ്ട് ടു പ്രൈം പൊസിഷനിലാണ് ടു പ്രൈം ഓച്ച് ആർ എൻ എയിൽ കാണും എന്നാൽ ടു പ്രൈം ഓച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ ഡി എൻ എ എന്ന് ഓർമ്മിക്കാം ഇനി രണ്ട് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകളെ വൺ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ദി നെക്സ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് അവയെ ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബോണ്ടിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പ
ന്യൂക്ലിയൻ എന്നുള്ള വാക്കുകൾ ഓർമ്മിക്കും അതേസമയം ഡി എൻ എക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നിർദ്ദേശിച്ചത് ജെയിംസ് വാട്സണും ഫ്രാൻസിസ് ക്രീപ്പുമാണ് ഇവർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത സ്ട്രക്ചർ നമുക്കറിയാം ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ജെയിംസ് വാട്സൺ ആൻഡ് ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്ക് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഡി എൻ എ എനിവേ ജെയിംസ് വാട്സണും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്കും അവർക്ക് ഈ കണ്ടെത്തൽ നടത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് മറ്റ് രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ കൂടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വഴിയാണ് മോറിസ് വിൽക്കിൻസ് അതേപോലെ റൗസ്ലിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ അപ്പം മോറിസ് വിൽക്കിൻസിൻ്റെയും റൗസ്ലിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ്റെയും സഹായത്തോടുകൂടെ അവരുടെ തയ്യാറാക്കിയിരുന്ന എക്സറേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് വാട്സണും ക്രിക്കും ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് എനിവേ ആ ഡി എൻ എയുടെ ചില സലിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഓർത്തു വെക്കാം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡി എൻ എ രണ്ട് പോളി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ചെയിൻസ് ആണ് ചേർന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നത് അവ ഒരു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ഫാഷനിൽ കോയിൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ ഹെലിക്സിൻ്റെ പിച്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നാനോമീറ്റർ ആണ് അതായത് ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഡി എൻ എ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വരാൻ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ലെങ്ത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പിച്ച് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നാനോമീറ്റർ ആണ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പിച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേൺ പൂർത്തിയാകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ബേസ് പെയറുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് അതായത് ഒരു ബേസ് പെയർ ഒരു താമിനും അഡിനും ചേർന്ന് ഗ്വാനിനും സൈറ്റോസിനും ചേർന്ന് അങ്ങനെ പോവുകയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള പത്ത് ബേസ് പെയറുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു ടേൺ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് അപ്പൊ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ നാനോമീറ്റർ ആണ് പിച്ച് ഓഫ് ദ ഹെലിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ടേണിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്ക് പത്ത് ബേസ് പെയറുകളാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും രണ്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബേസ് പെയറുകൾക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ നാനോമീറ്റർ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ഇനി ഒരു ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഷുഗറും ഫോസ്ഫേറ്റും തന്നെയാണ് ഷുഗർ മോളിക്യൂളും ഫോസ്ഫേറ്റുമാണ് ബാക്ക് ബോൺ ഇതാണ് എൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ ബാക്ക് ബോണിന് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നൈട്രജൻ ബേസുകളുടെ പേർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അപ്പം ഇത് രണ്ടും ബാക്ക് ബോൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതിനുള്ളിലേക്ക് നൈട്രജൻ ബേസുകൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തേക്കും ഇനി രണ്ട് ചെയിനുകളുടെ പ്രത്യേകത ദേ ആർ ആൻറ്റി പാരലൽ ഇൻ നേച്ചർ എന്താ ആൻറ്റി പാരലൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ചെയിൻ റൺ ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് പ്രൈം ടു ത്രീ പ്രൈം ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ഫൈവ് പ്രൈം ടു ത്രീ പ്രൈം ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് റൺ ചെയ്യുന്നത് ത്രീ പ്രൈം ടു ഫൈവ് പ്രൈം ഡയറക്ഷനാണ് അപ്പം രണ്ട് സ്ട്രാൻഡ്സും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ റൺ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കതിനെ ആൻറ്റി പാരലൽ പൊളാരിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഡി എൻ എ ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് നമുക്കറിയാം രണ്ട് നൈട്രജൻ ബേസുകൾ ഒരുമിച്ചാണ് നൈട്രജൻ ബേസുകളുടെ പെയറായി മാറുന്നത് ബേസ് പെയറായി മാറുന്നത് അഡിനിൻ പെയേഴ്സ് വിത്ത് താമിൻ വേറെ സൈറ്റോസിൻ പെയേഴ്സ് വിത്ത് ഗ്വാനിൻ അപ്പം ഈ അഡിനും താമിനും ഗ്വാനിനും സൈറ്റോസിനും തമ്മിൽ പെയർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ബോണ്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് അഡിനിൻ്റെയും താമിനും ഇടയിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടുകളും സൈറ്റോസിനും ഗ്വാനിനും ഇടയിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടുകളെയാണ് കാണാൻ പറ്റുക എപ്പോഴും ഒരു പ്യൂരിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു പിരമിഡ് എന്ന രീതിയിലാണ് അഡിനും നമുക്കറിയാം ഗ്വാനിനും പ്യൂരിൻസ് ആണ് സൈറ്റോസിനും താമിനും പിരമിഡിൻസ് ആണ് അപ്പം അഡിനിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എപ്പോഴും താമിൻ വരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഗ്വാനിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈറ്റോസിൻ വരുന്നു ഇതാണ് ബേസ് പാരിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്കതൊന്ന് ഡയഗ്രമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഇനിവിടെ ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചർ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു റൂള് എർവിൻ ഷർഗാഫ്സ് റൂളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഷർഗാഫ്സ് റൂൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇപ്പം എർവിൻ ഷർഗാഫ്സ് റൂളിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് നമുക്ക് ബേസ് പെയർ റൂൾ എന്ന് കൂടെ വിളിക്കാം അതായത് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് അഡനിൻ അതായത് എത്രത്തോളം അഡനിൻ നമുക്ക് ഡി എൻ എയിൽ കാണുന്നുവോ അത്ര തന്നെ താമിൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതായത് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ്
ഇത് ഇവിടെ ഓർത്ത് വെക്കാം ഡി എൻ എ എല്ലാ ഓർഗാനിസംസിലും ഒരുപോലെയല്ല കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ലെങ്ത്തുള്ള ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഡി എൻ എ അല്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വളരെ ചെറിയ ഒരു ബാക്ടീരിയ ഫേജിന് നമുക്ക് എടുക്കാം ഫൈവ് വൺ സെവൻറ്റി ഫോർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ബാക്ടീരിയ ഫേജ് അതിൻ്റെ ഡി എൻ എ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ആകെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ എയ്റ്റി സിക്സ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനൊരു സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ വൈറസുകളിൽ സാധ്യമാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം ഇനി നമ്മളത് കുറച്ചുകൂടെ വലുപ്പമുള്ള ബാക്ടീരിയ ഫേജിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ലാംഡ ബാക്ടീരിയ ഫേജ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബാക്ടീരിയ ഫേജ് അതിൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ബേസ് പെയേഴ്സ് കാണാം ഇനി നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയാറുള്ള പല ജനറ്റിക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുള്ള ഈക്കോളൈ ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈക്കോളൈ ബാക്ടീരിയയിൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ബേസ് പെയർ എന്ന് കാണാം വലിയ ഡി എൻ എ മാറി ഇത് നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിൻ്റെ ഹാപ്ലോയിഡ് ഡി എൻ എ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ബേസ് പെയർ ആണ് അത് നമുക്ക് ഡിപ്ലോയിഡ് ആകുന്ന സമയത്ത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ബേസ് പെയർ ആയി മാറും ഇനി ഡി എൻ എയുടെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബേസ് പെയറുകളുടെ എണ്ണം അറിയാമെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ തൊട്ടു മുമ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡി എൻ എ എത്രത്തോളം വലുപ്പം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതിലെ വ്യക്തമായ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡൂ ഈസ് വി ക്യാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ദ നമ്പർ ഓഫ് ബേസ് പെയേഴ്സ് യൂസിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അഡ്ജസ്റ്റൻഡ് ബേസ് പെയർ ഇപ്പം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ബേസ് പെയർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചില ഡി എൻ എ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു അതേപോലെയുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ബേസ് പെയർ അറിയാമെങ്കിൽ അതിന് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അഡ്ജസ്റ്റൻഡ് ബേസ് പെയർ എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അഡ്ജസ്റ്റൻഡ് ബേസ് പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ നാനോമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ എന്ന് പറയാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ബേസ് പെയർ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഹ്യൂമൺ ഡി എൻ എയുടെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്കൊരു സൗകര്യമുണ്ട് ടെൻ റേസ് ടു നയനും ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയനും ഒഴിവാക്കിയാൽ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അത് ടു പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹ്യൂമൺ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് ടു മീറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഡി എൻ എയുടെ ലെങ്ത്ത് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളതിലേക്ക് വിശദീകരിക്കാം അടുത്ത പാക്കേജിങ് ഓഫ് ഡി എൻ എ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈക്കോളയുടെ ഡി എൻ എയുടെ ലെങ്ത്ത് നമ്മളോട് പറയാണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് നേരെ തിരിച്ച് ലെങ്ത്ത് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബേസ് പെയറുകളുടെ എണ്ണം കാണാം എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റ പറ്റുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ബേസ് പെയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അഡ്ജസ്റ്റൻ ബേസ് പെയർ അത് നമുക്ക് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ബേസ് പെയർ എന്ന് കിട്ടും 